Na asante sana kwa kuendelea kutizama jukwaa la afya ndani ya studio hii leo tunaangazia hamasisho kuhusiana na virusi vya HIV. Wageni wetu tayari wako humu ndani na tumezungumza si haba kuhusiana na masala mbalimbali ambayo yanatokea kuambatana na ugonjwa huo. Lakini kwa sasa naarifiwa kwamba hebu tumsikilize katibu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang ambaye kwa sasa anazungumza mengi tu yakiwemo masala ambayo yaliibuliwa kuhusiana na kasoro ambazo zilikumba mtihani wa KCPE. Mwanahabari wetu Seth Olale yuko huko baadaye atatupasha mengi lakini kwa hivi sasa tusikize kidogo tu. Be good for us to come with a document that confirms that the parents were not charged. I know we had a challenge in 2017, almost a similar challenge. At that particular time, the parents were charged. But the service, the telecos were able to refund the parents or anybody that used the system. They were able to do a reverse in 2017 and I think 2010. We had two years where we have had this challenge. And when that came, where there were charges, the parents were, they, the person who sent the message, there was a reversal. This one by tomorrow chair, we shall bring you communication and confirmation from the telecos that the customers who are either our parents or our children were not charged. So we shall bring you communication from the telecos because that's the only way we shall confirm. We cannot use the service provider to tell us because the service provider is not even aware whether it was charged or not. It is only the telecos, Safaricom, Airtel, who can tell us whether there was charging or, or no charging. They have already indicated to us that there was no charging, but we would want to bring evidence from them by them writing to us that our customers were not charged. So by the time we meet tomorrow, we shall be able to provide that evidence here. Yeah, on registration. No. Yes, that's what they said. Yeah, that's what they said. So I'm asking why you ask to a customer uh, to say, hey, this one is that all premium services chair. And we can get uh, the feedback on all premium services, including when we were checking our whether we were registered as voters and all that is that it is sometimes given as premium service. It's not like the normal SMS that uh, you do because it is configured for that particular purpose. When you are dealing with a normal SMS, then because of economies of scale, which is not configured, this one you are dealing with 1.4 million records. And again, Chair, by the time we engage ourselves, we shall be able to provide and explain what it is that they churn premium service. But, but yes, maybe maybe it is uh, for you also need to know that this is a service that the National Assembly has voted money for. As an example, we don't charge What are you doing to make sure that in future we don't charge any parent for the service <coughs> going forward? Chair, this morning and uh, we we requested our colleagues at the Ministry of ICT and uh, Digital Economy to check for us what could have happened. And one of the things that they suggested, and I, we had a meeting this morning, is that going into the future, and this, even this year it was available, because it is an option for you to go to the SMS. We don't require you to go to the SMS. It is an option. If you want that convenience of getting your results fast, you can be able to check it in the SMS service. But the same results are available in the school portal. And in the school portal, it is free because that is our service that we provide in the school portal. So if you use the school portal, nobody will charge so, you. So why don't you tell parents we have a list, go to school portal and stop the service provider? That is the same message we release. Na ni katibu huyo katika wizara ya elimu Dr. Belio Kipsang akijibu maswali hapo ambayo yanahusiana na kasoro zilizoonekana kwenye mtihani wa KCPE mwaka huu. Mwanahabari wetu Seth Lale kama ndivyo kueleza yuko hapo anafuatilia kwa makini. Kwa hivyo baadaye 
Mwanzo katika taarifa zetu za saa saba pamoja na taarifa zinazofuata atatueleza mengi kuhusiana na hayo ambayo yameafikiwa. Tukirejea huko ndani ambapo tunazungumzia mikakati na hamasisho kuhusiana na masala ya HIV tulikuwa tunataka kusikia kutoka kwako uh, Janet. Uh, tulikuwa tunazungumza kuhusu vijana manake tumeambiwa kwamba asilimia ambayo imeongezeka hivi sasa ya maambukizi ya virusi vya, vya ukimwi ni vijana ambao wako katika umri wa miaka 15 hadi 24 pengine utueleze unapokuwa kule nje wewe kama mwakilishi wa vijana katika masala haya unadhani ni kitu gani ambacho kinawaponza ama kinaweka katika hatari vijana kupata maambukizi haya asante sana jambo la kwanza sisi ka, kama vijana sasa tuko kwa ile stage ya wanasema ya kuenjoy life ndio wanaanza kuenjoy life sasa unapata wanashiriki ngono hata bila kinga kuna pia pressure bado na pia kuna ile ku, kutamani maisha yenyewe wewe mwenyewe hauwezi so inabidi una, unapatana na sasa ile tunaita wababa amekubali kukupea pesa fulani unaona pesa pesa nani hataki pesa kila mtu anataka pesa na anataka ile maisha ya kifahari so hapo ndio unapata wanapatana na wababa wanawapatia pesa na pia hii um, wakati wa, tunapitia pia pressure ile unasikia wakisema ti una, una, we unakulanga sweet na karatasi mtu atakwambia hapana na wafiki hawajui madhara hii hii ni maisha yako ile ni sweet lakini hii ni maisha yako wakati unashiriki ngono na mtu mwenye haujui hali yake mm -hmm. haujui kama ako na maambukizi ama hana sasa mimi kama mimi mwenye naishi na virusi vya ukimwi na bado ni mimi ni mwakilishi wa vijana pale kwa jamii mimi wanajaribu kuongea nao hatukatai tunaonjea maisha ndio lakini kwa nini tusienjoy hii maisha in a positive way ile yenye tuko kwa ile wakati wa kuchumbiana najua disclosure si kitu rahisi na uwezi patana na mtu leo alafu atakwambia hali yake ya virusi ndio yule tunasema tutumie kinga mm -hmm. kama bado tunapimana kwa sababu ni ukweli ya watu wa wana bado wao ni vijana tu ni ile kuchumbiana wachache leo, sana ndio eh, wacha, ndio hivyo bado wako tu ile ya ku wana utapendana leo kesho utasikia kwa, kwa mwingine so unaona ni leo ni hivi kesho ni sasa watumie kinga na pia waache wa, wakuwe na wale mimi nasema mimi kama mama nasema sasa tukue na role models pale nje watu tuache kuachiliwa like sasa wameshaona hao wamekuwa wakubwa la bado hawajakuwa kwa bado wanahitaji mtu wa kuwashikilia na kuelimisha mm -hmm. madhara ya zenye ziko hapo nje hata kama si mambo na virusi kuna mimba za mapema bado kuna hizi ugonjwa za zina mm. bado tukae nao hata kama ume, umeona ame, ame, umempata na kijana pale nje usimgombeze muite na umueleze kinaka ubaga na um, umwambie madhara pole pole umueleze At, atakusikia kama labda kama kuna mwanarika mwenzake mwenye unaona anaweza kumuelezea tunaongea naye kama mimi tutaongea kama mimi nitaongea nao kama eh, tutaongea kama wanarika na niwaeleze iko hivi na hivi hapa nje virusi viko kuna ugonjwa za zina kuna miba za mapema na wakati utapapata hizi vitu zitakuadhiri wewe na maisha yako na, ku, na kumbuka nyinyi ndio the presidents of tomorrow sasa future yako itaribika na kitu kidogo yenye ambayo itaitakusaidia sasa wakati unazungumza nao pengine wanakueleza changamoto iko wapi haswa Okay kama mimi niko pale madhare mm -hmm. mm, the kind of lifestyle lile maisha anapo tunaishi kwa maybe tunatoka kwa familia kwa maskini hakuna kazi unaona mm, alafu tena kitu naahimiza sana sana ile wapate masomo ya kutosha kama unawe na uwezo vijana wapate masomo ya kutosha wakati wanapoacha unaoachilia wanaacha shule ndio wana sasa wanaingiza wanaingia kwa hizi mambo za za kuchumbiana yani ama dra, wanatumia madawa ya kulevya hapa nje unapata wan, hii maisha ya kiolela holela mm -hmm. na pia wa, wasaidia wapati kitu yenye wanaweza kufanya ya wa hustle wakati unapata kibarua ya kufanya mm -hmm. mtu hata kudanganya pale nje atikuja ni shiriki ngono na wewe ni kupatia pesa ununue sodo hawezi kukudanganya mm -hmm. so hata kama ni kubarua tafadhali 
tusaidiane hata mm. kama ni sisi vijana kwa vijana ama wale wakubwa wetu watusaidie tupate kitu ya kufanya Joyce kwa upande wako we pia unazungumza sana na jamii mm. kuwa hamasisha. Mm. Pengine katika pilka pilka zako unapatana na vijana mm. na vijana pengine wanakueleza vipi? Maana mtu akikuangalia kama wewe kuna mwingine atakuja kwako mm. akiona huyu ni kama safe space, ni kama mamangu. Siwezi kumweleza mamangu hiki mm. lakini inaweza kumweleza huyu ambaye amekuja akajitokeza waziwazi akasema hata yeye ameathirika. Unapata ni kitu gani ambacho sana huwa wanazungumza vijana? A, asante sana. Kwanza kabisa ningelipenda kuongezea jambo ambalo Janet ameweza kuangazia ya kwamba kuna changamoto tatu ambazo zina, zinaweka vijana wetu katika hatari ya juu ya kuambukizwa virusi vya, vya ukimwi kama a, kufanya ngono mapema, kuna hii gender based violence na pia kuna hizi mimba za mapema. Na unapata ya kwamba a, wakati ambapo wanapopatikana katika hii hali a, unaweza pata ya kwamba me, labda ni katika ile maisha ambayo wanapitia for example umasikini ni ama pia pressure ama pia venye wanaona wasichana wenzao wako na watoto pia wangelitaka kukua kupata watoto ili hali hawajui zile changamoto ambazo ama majukumu ambao wanajiwekamo so a, mimi kama mwanaharakati ama mtu ambaye amekuwa msari wa mbele ili kuhamasisha jamii a, ha vijana wakati ambapo wanapokuja kwangu kwa sababu nimekuwa empowered a, kupitia kwa miradi ambazo nina, ninafanyia kazi tafadhali na uniruhusu niseme hivi kwa sababu hizo miradi ndio zimefanya nikakuwa mahala hapa mimi nafanya kama community champion katika mradi ambao unaitwa SWOP PhD SWOP ni Sex Workers Outreach Program na hiyo mradi imeweza kunishika mkono ili niweze kuwa empowered jambo la kwanza nimefunzwa jinsi na namna ya kuweka siri ya mtu kwa sababu wakati ambapo mtu anapokuja kwako kukuelezea kuhusu hali yake ya maisha ujue ya kwamba amekuamini mm. na wakati ambapo unaenda kukielezea mambo yake inamaanisha hujaweka ile siri na ataanza kuwa na ile udhoofu ataanza kudhoofika na hataweza kutumia maybe zile dawa ambazo anatumia kwa njia mzuri mimi kama a uh, a role model katika community nimeweza kukunywa dawa zangu za ARVs na nikaweza kupata ile tunaita undetectable viral load. So hiyo undetectable viral load inanipatia ile nguvu ya kusema ya kwamba mimi siwezi kuambukiza mtu virusi vya HIV uh, nikishiriki na ngono lakini haimatishi siwezi ambukizwa maambukizi mapya. Kwa hivyo mimi ndo niko katika ile mstari wa mbele kuhamasisha jamii tusiwezi kupata maambukizi mapya na kila mtu ambayo uh, ako na ni binadamu aweze kujua hali yake ya virusi vya vya HIV na ukishajua mahali yako ya virusi vya HIV uwe, kama umepatikana uko na virusi vya HIV ni vyema uweze kwenda katika zahanati uweze kupatiwa dawa na uweze kuachiwa hiyo tunaita undetectable viral load ili tukifika hiyo tunaita uh, 2030 uh, kila mtu aweze kuwa amejua hali yake ya virusi vya HIV na pia tutakuwa tumeweza kupigana na hiyo virusi vya HIV so jambo la muhimu ni kuweka siri ya mtu ambao amekuja kwako ili pia tusiweze kutriga ile tunaita mental health issues kwa sababu saizi baada ya covid watu wameweza kupitia mambo mengi changamoto katika maisha na unaona saizi eh, hali ya maisha imeenda imepanda juu sana na saizi kila mtu ane, anaishi katika ile tuna, tunaita uh, one dollar per day Ko, so ni vizuri pia tuweze ku cut our shoes our coat according to our size ili tuweze ku, ku, kuendelea na maisha yetu ya kawaida mtu ambayo anaishi na virusi vya HIV sio 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 is not a criminal ni binadamu kama yule mwingine. Mimi huanga ninahamasisha jamii ninawaambia ni wewe mwenyewe ujikubali na uweze kujua hiyo ni afya yako na ni jukumu lako kuchukua mambo na uh, kumeza dawa zako vizuri ili uweze kuishi maisha marefu. Sawa. Nakumbuka Ngo, ngoja kidogo choice. <laughs> Nikikupatia nafasi ya kuzungumza na furahi unatueleza mengi. Lakini naomba kidogo nikukatize. Maana yake umezungumzia kuhusu hapa detected viral load mm -hmm. ambapo wewe ndio uko katika hali hiyo. Mm -hmm. Ilifikia wakati gani ama mtu anafanya nini ili aweze kufikia katika hali hii na ukiwa katika hali hii inamaanisha nini ukiwa katika hali hii inamaanisha umejikubali na unakunywa dawa vizuri kulingana na masharti ya daktari sio masharti yangu masharti ya daktari kwa sababu daktari anakuelezea hizi dawa unastahili kukunywa kama ni mara moja kwa siku ama mara kumi kwa siku ama mara ngapi kwa siku zamani wakati ARVs zilikuja tulikuwa tunakunywa dawa kama 20 ama kumi kwa siku moja unapewa dawa different asubuhi as, jioni pia unaambiwa umeze hizi dawa. Na katika hiyo wakati pia hatukuweza kuachieve hiyo undetectable viral load 
sababu hatukuwa tunajua umuhimu wa 100% adherence. So kwa wakati huu uh, kuna ile tunaita pill burden imeenda chini na tunakunywa dawa moja tu ambayo sio changamoto sana kwetu kwa sababu kulingana na ile wakati wa kitambo na wakati huu saa hizi hiyo uh, pill burden ime imetuondoka. Kwa hivyo mtu anakuwa na ile uwazi ama ile confidence ya kumeza dawa zake vizuri sababu the pill burden is no more. Sasa na upande wa lishe unakuwa namna gani? Manake tunajua mtu akimeza hizi dawa wengine wanasema dawa zinakupeleka sana unastahili kula nini? Kuepuka kula nini ambayo itakusaidia kuweza kufikia katika hali hii? Sisi watu ambao tunaishi na virusi vya HIV tunafaa tukule lishe bora. Mm -hmm. Na hii lishe bora ni ile balanced diet na pia tuweze kuongeza matunda na maji mengi. Tuweze kukunywa maji mengi kwa sababu hizi dawa pia zinaenda kwa figo mm -hmm. uh, na maini zetu kwa hivyo wakati ambapo tunapokunywa maji mengi hii dawa inaweza kusiaga kwa uzuri na pia tunaweza ile hiyo dawa inaweza fanya kazi uh, kwa, 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 kwa vile inastahili. So lishe bora ni jambo la muhimu. Haijalishi hai, hai uko na pesa ngapi ama unaweza afford pesa ngapi lakini we mwenyewe kwa siku lazima ujipange na lishe bora ili uweze kuimarisha afya yako kama yule mtu mwingine Sawa sawa daktari unala kuongezea kabla twende Nge... na kuru maana kinaarifiwa na habari wetu wako tayari kule Asante ningependa niongezee kuhusu undetectable Mhm mm undetectable ni kusema kwamba tunapopima kwenye damu hatupanti zile chembe chembe za ukimwi pale Mhm mm si kusema kwamba ukimwi hauna ukimwi umeisha virusi vipo lakini vimepigwa na dawa hivi kwamba hazipo kwenye damu mm. na katika kwenye mate ama kwenye eh, maji maji yanayotoka kwenye sehemu ya siri mm. kwa hivyo hawezi kuambukiza mwingine mm. lakini yuko katika hatari ya kuambukizwa akienda na watu wengine bila uh -huh. kinga uh -huh. na watu wengine wanatumia hii undetectable kudanganya wa Kenya kwamba ushakuombea sasa mm -hmm. wewe ni undetectable ni kusema virusi vya ukimu vimeisha umeshapona acha dawa. Mm Hiyo -hmm. ni hatari kubwa kwa sababu wakiacha dawa wakati mwingine wanatoka kaporudi mm -hmm. virusi vimeongezeka kwenye mwili wameingia kwa ile tunaita advanced HIV disease TB imeanza kuingia na magonjwa mengine. Kwa hivyo naomba wakenya wasidanganyike kuambiwa damu ni undetectable sasa huna haja ya kunywa dawa huko mm. na haja ya kuendelea kunywa dawa ili ukiwa undetectable unaishi maisha ya kawaida kama mtu mwingine wa kawaida Janet pengine upande wako na wewe umeshafikia kiwango hicho ama ndio unajizatiti kwenda huko <laughs> Niko tayari hapo mm -hmm. mm, hapo nyuma wakati bado si kwa najua umuhimu wa kuadhia kumeza kutilia manani kumeza madawa zangu mm -hmm. nilijipata kinga ya mwili imeshuka chini na sasa viral load yangu ilikuwa juu na hapo ndio nilianza kupata magonjwa tegemezi mpaka nilipata TB meningitis na hapo ndio niliweza kupoteza uwezo wangu wa kuona hadi mm -hmm. nilikuwa kipofu <gasps> hiyo ndio ilisababisha shukuru... mpaka wewe kwa hivi sasa unavaa miwani ndio mm -hmm. lakini ni, ni ugonjwa gani huo ambao ulikuvamia kwa sana mpaka ukaleta matatizo haya TB meningitis uh -uh. TB ingia kwenye ubongo ndio yeah, ilingia kwenye ubongo lakini nashukuru Mungu niliweza kupatana na madaktari walinipata kwa saa mzuri kutoka HF Kenya wakaweza kunisaidia na ku, kutembea na mimi kwa hiyo safari mpaka mm -hmm. wakanielimisha umuhimu wa kumeza dawa zangu vizuri na nika sasa niko undetectable hata sijawahi gonjeka tangu nianze kuwa detectable maybe tu hiyo homa ya kawaida kumaanisha ukimeza dawa zako vizuri na ukuwe undetectable mm -hmm. unaishi tu maisha ya kawaida kama yule mtu mwenye hana virusi vya ukimu mm -hmm. na pia tunaweza wazaa watoto kama mimi watoto wangu wote hawana virusi vya ukimu watoto wangapi niko na watoto tano ha Ningeweza <laughs> <laughs> tu kuongezea jambo la muhimu sisi kama wanaharakati ama community champions mm. tumeweza kuform ile kitu ambayo tunaita community advocacy club na hii community advocacy club iko kule Mombasa iko hapa Nairobi na iko Homa Bay na mimi ni naibu mwenyekiti wa hii community advocacy club tuliona ni vyema ili tuweze kuhamasisha jamii kwa ujumla mm. kupitia katika hizo counties ili kila mtu aweze kupata ujumbe ya advocacy na njia ya kuzuia ya maambukizi ya virusi vya HIV kwa wale hawana information kwa sababu napata kuna watu ambao wako pale mashinani lakini hawana hiyo information so tumeweza kuhamasisha jamii na bado tunaweza kuro, tun, tunaendelea ku roll out hiyo community advocacy katika hizo counties zingine ili tuweze kufikia kila mtu kwa sababu tunasema leaving no one behind mm. mtu asiachwe nyuma mm. na katika ile let communities lead inamaanisha mimi venye nimekuwa empowered na swap ama PhD inamaanisha niko katika mstari wa mbele mm. 
uh, ya kuongea vitu ambazo zinatuhusu sisi kama jamii kwa sababu mimi ndo ninajua mahali kiatu inatufinya na naweza ku na, na niko na ile 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 capacity ama experience ya kushare na na jamii yangu kuhusu mambo ambayo tunastahili kufanya sawa sawa kwa hivi sasa naarifiwa kwamba mwanahabari wetu Merian Nyambura huko Nakuru anazungumza na mratibu wa masala ya HIV katika kaunti hiyo bi Rachel Kiuna akimweleza kuhusu mikakati ya kaunti hiyo ya kudhibiti HIV naarifiwa kwamba kuna hitilafu kidogo ya kimitambo lakini <laughs> mitambo imekuwa sawa kwa hivyo tumsikilize Merian Nyambura na yapi kutueleza huko Nakuru kwako Merian One two one two. Na mwana na mwana hamisi niko kweli uh, katika kaunti ya Nakuru tutakuwa tukiangazia uh, masuala ya maambukizi ya HIV na hususan matibabu katika kaunti hii ya Nakuru ikizingatiwa kuwa kuna takriban maambukizi na saba mwaka huu 2023 lakini nitakuwa nikizungumza na yule msimamizi ama waziri wa afya katika kaunti Rosalina aweze kutupa taswira kamili kusiana na ile mikakati ambayo ameweka kudhibiti maambukizi zaidi lakini nikianza eh, pengine uweze kutueleza kuhusiana na kufikia sasa ni juhudi gani ambazo tumeona kaunti tofauti kizingatiwa kuwa ni takriban siku tatu hivi tangu tuadhimishe siku hii muhimu na pengine katika kaunti ni juhudi zipi ambazo zimewekwa kuhakikisha kuwa maambukizi haya yaongezeke zaidi ya hiyo idadi ambayo nilikuwa nimetaja hapo awali asante sana uh... jina langu ni Rosalie Mongai kutoka kaunti ya Nakuru Wizara ya Afya kusema kweli serikali ya gavana wetu Susan Kiheka inasisitiza sana umuhimu wa kuangalia maneno ya HIV kutoka infections mpaka treatment na management na kuzuia uambukizi wa, wa huu ugonjwa so kama uh, ulisema ya kwamba tuliadhimisha siku ya ukimwi wiki iliyopita sisi kama serikali tunasisitiza sana kuanza katika household ma uh, manyumbani ni mawananchi mahali wa wananchi wanaka so tunatumia sana community health promoters ambao ni men and women ambao wanaishi katika community waenda wana uh, wanawahimiza wa, wana, wa wana uh, encourage wale watu ambao wa, wako na huu ugonjwa na agenda katika ma, Uh, hospitali wa, wajitokeze na wakikuja katika facilities zetu kama ni level 1 ama 2 ama 3 ama 4 kutoka huko chini wanapata usaidizi so sisi kama serikali tumetenga uh, resources Uh, za kutosha one kwenebo ya kwamba ukienda kwa hospitali utapata uh, muuguzi ukienda katika hospitali utapata dawa na tuna uh, shukuru sana uhusiano we baina yetu na serikali ya kitaifa kupitia katika uh, se, system ya regional commission uh, county commissioners office kwa sababu lazima hii community education ihusu chiefs wakifanya kazi pamoja na community health promoters wetu na wauguzi. Pengine pia nizungumze na yule msimamizi wa kitengo hiki maalum. Pengine ukiweza kutueleza mwaka huu tumeona idadi ya wale ambao wameambukizwa uh, ugonjwa huu wa HIV ukiwa takriban um, elfu hamsini na saba. Pengine takwimu hii ni juu zaidi ukilinganisha na miaka iliyopita na ni juhudi gani zingine ambazo kama idara mmeweka kuhakikisha kuwa maambukizi hayaongezeki na vile vile masuala ya matibabu ambayo ni muhimu kwa wagonjwa hawa. Shukran. Uh, kwa majina ninaitwa Rachel Kiuna na mimi ni msimamizi wa uh, program hii ya HIV katika kaunti yetu ya Nakuru. Uh, na nasema ya kwamba hiyo idadi ya 1567 uh, sio kusema ni maambukizi mapya. Hawa ni watu wabao kwa muda, kwa muda uh, tukihesabu tukihesabu bado wako. Na hiyo ni kusema hawa watu wanatumia madawa vizuri kwa hivyo wanaishi wanaishi kwa muda mrefu na hiyo ndio umuhimu wa wa ARVs hivyo mimi ninaweza sema kuna success ya program ya pili uh, tu, kila mwaka huwa tunaangalia maambukizi mapya na maambukizi mapya katika hii kaunti yetu kwa kweli yamepunguka kwa sababu mwaka ule wa eh, eh, 2021 tulikuwa na 1496 sasa tumeenda tumepunguza hivyo mpaka imefika like eh, eh, 1300 na kitu 
Uh, hivyo ninaweza sema kweli hatujafanya vizuri sana manake tunataikana kupunguza kwa uh, more than 50% yani nusu ya ile kiwango ilikuwa pale mbeleni hata kama hatujafikisha lakini haijaongezeka na hiyo ni kupitia mikakati ambayo imewekwa na serikali yetu ku serikali ya county uh, kwa kujaribu kupunguza uh, hii idadi ya maambukizi mapya hapo hapo pia tunameweza kupea wale wagonjwa madawa ili waweze kupunguza makari ya virusi ili ya kwamba mtu akishatumia dawa vizuri hata upime hakuna kitu kinaonekana kusema virusi vimeralala lakini si kusema zimeisha huyo mtu asi, asimalize dawa na hapo diposa tunasema you is equals to you yani undetectable is equals to untransmittable so hao watu kupitia serikali yetu tumeweza kufikia karibu um, 99% wenye wamekuja kwa mikono yetu lakini bado tunasema kuna wale kidogo pale hawajakuja ili tuweze kuwaweka kwa matibabu Aa, na hiyo ndio himizo ambayo tunahimiza siku ya leo kwamba watu wajitokeze wasi wasione shida kukuja wasipate unyanyapa tuwaonyeshe upendo ndipo sasa tuwaonyeshe ukimwi ni kama ugojwa wengine yeyote mtu hasa akijikubali atumie madawa yake vizuri ataishi maisha kama mtu mwingine yeyote kwa hivyo ni kazi kubwa tuko bado na hatua kubwa ya kufanya ili tufikie ile tunaita vision 2030 lakini tuko na matumaini ya kwamba tutakaribia hapo uh, katika kumaliza virusi uh, maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi Tukiangazia lile swala la um, idadi ya uh, vijana ambao wanapata uh, maambukizi haya ama uh, ugonjwa wa HIV. Pengine ukiweza kutupa kwa dakika chache hivi, takwimu hizi ziko vipi na changamoto ambazo zinaweza kujitokeza katika vita dhidi ya uh, uh, HIV? Kwa kweli uh, vijana uh, diposa wameonekana wakichangia pakubwa kwenye kuleta virusi vipya. Na haya yanaletwa na yanaletwa na, na, na kutojua save ambayo ilifanywa uh, miaka michache kidogo ilisema kwamba hawana ujuzi sasa letu kama kaunti ya nakuru tunahamasisha kuelimisha vijana wetu jinsi ya kujikinga na kuendelea ku, ku, kutumia dawa wale ambao ni wagonjwa Uh, na kama ulivyosikia ni taswira kamili kutoka kwa viongozi hawa wa uh, idara hii ya maambukizi ya HIV katika kaunti ya Nakuru na vile vile waziri wa afya katika kaunti hii uh, wakiweza kutupa taswira kamili kuhusiana na maambukizi ya HIV katika kaunti hii na mikakati ambayo imewekwa kutoka kwangu uh, kwa sasa tutaelekea katika uh, kwa mapumziko mafupi na kisha baadaye mwana Hamisi Hamadi atarejea uh, na kuzungumza na baadhi ya wageni katika uh, kipindi hii ya leo ya jukwaa la afya mengi zaidi kuhusiana na maambukizi ya HIV na dhidi ya kupunguza uh, mafa kwako